অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে সরকার না জানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে সরকার অভিযোগ ফখরুলের বিএনপি রাজনীতি করছে দাবি আওয়ামী লীগের ডেঙ্গুতে আরও এগারো মৃত্যু টিকার তৃতীয় ট্রায়ালেই সময় লাগতে পারে তিন বছর আপাতত মশক নিধনে জোর বিশেষজ্ঞদের হার দিয়ে বিশ্বকাপ প্রস্তুতি শেষ করল বাংলাদেশ বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে চার উইকেটে হারল শান্ত মুশফিকরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আগামী জাতীয় নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে বলেন দেশের সম্পদ নষ্ট করে ক্ষমতায় যাওয়ার লোভ আওয়ামী লীগের নেই স্থানীয় সময় সোমবার সন্ধ্যায় যুক্তরাজ্যের লন্ডনে প্রবাসীদের আয়োজনে নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী হুঁশিয়ার করেন আন্দোলনের নামে জ্বালাও পোড়াও করলে ছাড় দেওয়া হবে না আওয়ামী লীগ ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা আরও বলেন যারা ভোট নিয়ে ছিনিমিনি করেছিল তাদের মুখে ভোটাধিকারের কথা মানায় না পৃথিবীর কোথাও দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার নজির নেই বলেও দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তারা নির্বাচন নিয়ে কথা বলে ভোটের অধিকার নিয়ে কথা বলে যারা ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে তাদের মুখে জনগণের ভোটের অধিকারের কথা শুনতে হয় এটাই হচ্ছে দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের আন্দোলন করা বারু শাসক কোনো আপত্তি নাই উনত্রিশটা পুলিশ হত্যা করেছিল একবার প্রকাশ্যে কিভাবে মেরেছে সকলের চোখের সামনে তাই আমার কথা হচ্ছে আর যদি আমার দেশের মানুষের উপর ওই ধরনের অত্যাচার যদি করে তো ওদের কোনো ছাড় নাই পরিষ্কার করে রাজনৈতিক কারণে খালেদা জিয়ার জীবন মৃত্যুর সমস্যায় বিভিন্ন আইন কানুন দেখাচ্ছে সরকার এমন অভিযোগ করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সরকার তাকে হত্যা করতে চায় বলেন কূটনীতিক শিষ্টাচার উপেক্ষা করে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে সংকট সৃষ্টি করছে সরকার আওয়ামী লীগের কাঁটা ছেড়া সংবিধানের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল বিস্তারিত সাইফুল রিপনের রিপোর্টে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি সরকারের পদত্যাগ কৃষক জনতার ভাত ও ভোটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এক কৃষক সমাবেশ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমাবেশে অংশ নেন কৃষক দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা আয়োজক সংগঠনের শীর্ষ নেতারা জানান বর্তমান সংকট কোনো বিশেষ শ্রেণী পেশার নয় এ সংকট সারা দেশের মানুষের বাংলাদেশে গণতন্ত্র ভোটের অধিকারের প্রত্যয়ে কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে আজকের এই সমাবেশ দলের কেন্দ্রীয় নেতারা অভিযোগ করেন খালেদা জিয়ার শারীরিক পরিস্থিতি বিবেচনায় না নিয়ে সরকারের মন্ত্রীরা সরকার প্রধানের ভাষায় কথা বলছেন আহ্বান জানান ডাক এলেই সরকার পতনের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেয়ার তার বিবাহ ক্ষতিগ্রস্ত তার উচ্চমাত্রা ডায়াবেটিস তার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত এগুলো কি কোনো বিবেচ্য বিষয় সরকারের এরা বিবেচনা করেনি তিনি যে একটি মরণ যন্ত্রণায় ভুগছেন যখনই ডাক আসবে যেমন আজকে ঢাকা শহরে এসেছে তখনই নেমে পড়তে হবে যে যেখানে থাকবেন যে অবস্থায় থাকবে এইবার হবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে শেষ খেলা এরপর আইনের অপব্যাখ্যা দিয়ে সরকার খালেদা জিয়াকে হত্যা করতে চায় বলে অভিযোগ করেন বিএনপি মহাসচিব কথা বলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে নিয়ে সরকারের মন্তব্য এবং সেপ্টেম্বরে দেশে আসা সর্বনিম্ন রেমিটেন্সের বিষয়েও সবচেয়ে 
সেই দেশের সঙ্গে তারা আজকে সমস্যা তৈরি করছে কেন সবচেয়ে কম এসেছে কারণ তো বাংলাদেশের অর্থনীতির উপরে তাদের এখন আর কোনো আস্থা নাই কাটাছেরা করা সংবিধানের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা দেশের রাজনীতির টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে অক্টোবর এক দফার আন্দোলনে থাকা বিএনপি চায় এ মাসের মধ্যে তাদের দাবির বিষয় সুরাহা করতে প্রয়োজনে সর্বশক্তি প্রয়োগের বার্তা দেওয়া হয়েছে নেতা কর্মীদের আর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ চায় অক্টোবরের মধ্যেই ভোটের প্রস্তুতি শেষ করতে ক্ষমতাসীন আর সরকার বিরোধী জোট উভয়ের মুখোমুখি চ্যালেঞ্জে এ মাসে উত্তপ্ত হতে পারে রাজনীতির মাঠ তবে বিশ্লেষকরা বলছেন দেশ ও রাজনীতি বাঁচাতে সমঝোতার বিকল্প নেই ফখরুল ইসলামের বিশেষ প্রতিবেদন নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে টানা কর্মসূচি পালন করে আসছে বিএনপি তফসিল ঘোষণার আগে অক্টোবর তাদের হাতে শেষ সময় তাই তারা চাইছে দাবির বিষয় এ মাসেই সুরাহা করতে প্রয়োজনের সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগের প্রস্তুতিও নিচ্ছে তারা অন্যদিকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ নিয়ে এরই মধ্যে মাঠে নেমেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ উন্নয়নের বার্তা দিয়ে বিরোধীদের মোকাবিলা করতে তাদেরও লক্ষ্য অক্টোবর এরকম একটি অবৈধ রেজিম তো কোনোদিনও একটা শান্তিপূর্ণভাবে জনগণের ভোটে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কোনো সুযোগ আছে আমরা মনে করি এখন তো উপায়িত হচ্ছে একটাই তাদেরকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে দেশটাকে মুক্ত করতে হবে যাতে মানুষ বিচার পায় অক্টোবর মাসের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমরা গত প্রায় তিন মার যাবতী ঢাকা প্রস্তুত করার জন্যই আমরা সব চেষ্টা করতেছি এবং পুরো অক্টোবর মাসের মধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচিতে ভরা এই মাসটা বিএনপির নেতারা বলছেন এক মাসের বেশি সময় হাতে নেই সরকারের আর আওয়ামী লীগের পাল্টা চ্যালেঞ্জ অক্টোবরে বিরোধী রাজনীতির কবর হবে জনগণের অপেক্ষা ধৈর্যের বাদ ভেঙে গেছে বাংলাদেশের মানুষ তারা একদিনও আর অপেক্ষা করতে চায় না এই সরকারকে বিদায় দেওয়ার জন্য একটা দিন অপেক্ষা করতে চায় না জনগণ রাস্তায় নেমেছে এবং তাদেরকে অপসারণের মাধ্যমে দেশ মুক্তি পাবে ঢাকা শহরে আমরা আমরা সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়েছি যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তারা যদি ঢাকাকে অচল করতে চায় কোনোভাবেই তাদেরকে সে সুযোগ দেওয়া হবে না প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের এমন মুখোমুখি অবস্থানে কতটা মসৃণ হবে রাজনীতির সামনের দিনগুলো প্রশ্ন ছিল সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন সম্পাদকের কাছে আমাদের সবচেয়ে বড় অনড় অবস্থা হইল নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে তারা এটা আলোচনার টেবিলে সমাধান না করে তারা রাজপথে এটা সমাধান করার চেষ্টা করছে রাজপথে কোনো কিছু সমাধানের চেষ্টা করলে এর পরিণতি কিন্তু মঙ্গলকর হয় না আমি মনে করি এটা এটা রাজনীতি নয় এটা অপরাজনীতি রাজনীতি হলো আলাপ আলোচনার প্রক্রিয়া রাজনীতি হলো সংলাপের প্রক্রিয়া সমঝোতার প্রক্রিয়া সমাধানের প্রক্রিয়া এমন উদ্বেগজনক পরিস্থিতি থেকে বের হতে না পারলে বিদেশিরা এগিয়ে আসবে বলেও মনে করেন তিনি সিভিল সোসাইটির লোকজন ছিলেন দল মত নির্বিশেষে সবারই সমবেত কণ্ঠে তারা বলেছে তারা নিঃশর্ত ভাবে তারা সংলাপ চায় তারা সমাধান চায় তারা একতরফা নির্বাচন চায় না তারা সহিংসতা চায় না তো এই আমাদের রাজনীতিবিদদের এখন শোনার সময় এসছে এবং আমরা যদি সমাধান না করি তাহলে বিদেশিদেরকে সমাধান করার জন্য হয়তো এগিয়ে এগিয়ে আসতে হবে তাই দেশ ও অর্থনীতিকে বাঁচাতে দুপক্ষকে নিঃশর্ত সংলাপে বসার আহ্বান বিশ্লেষকদের ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে ধীর গতির শহরের তালিকায় চ্যাম্পিয়ন রাজধানী ঢাকা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হয় জ্যামে নির্ধারিত সময় গন্তব্যে পৌঁছানো এখন অনিশ্চিত যানজটের ফলে চরম দুরাবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হয় রাজধানীবাসীর এজন্য ঢাকার ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি গাড়ির অনুমোদনকেই দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত জান্নাতুল মোহনার প্রতিবেদনে অফিস শেষে বাসায় যাওয়া এখন আতঙ্কের গুগল ম্যাপ খুললেই দেখা যাবে ঢাকার সব সড়ক লাল এ জাদুর শহরে মাত্র দশ কিলোমিটার রাস্তা পার হতে লাগে দেড় থেকে দুই ঘন্টা সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ফ্লিন শহরে একই দূরত্ব যেতে সময় লাগে মাত্র নয় মিনিট ব্যস্ত নগরী ঢাকা এখন বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির শহর যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চ একশো বাহান্ন দেশের এক হাজার দুইশো এর বেশি শহরের মোটরযানের গড়গতির উপর গবেষণা চালিয়ে প্রকাশ করেছে এ তথ্য চ্যাম্পিয়ন ঢাকার পাশাপাশি নবম ও দ্বাদশ স্থানে জায়গা করে নিয়েছে ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম কিছুদিন আগেও বিজয় সরণী সিগন্যাল পার হতে লাগত পনেরো থেকে বিশ মিনিট 
এখন দাঁড়িয়েছে 30 থেকে 40 মিনিটে আমি এখন বন্ধু 20 মিনিট ধরে এই সিগন্যালে আটকে আছি মমতপুর থেকে 15 মিনিট এসেছি কিন্তু বিজয় সরণিতে 20 মিনিট ধরে এখানে একই জায়গায় আটকে আছি এই ঢাকা শহর যতদিন বসবাস করছি বিজয় সরণে একটা আতঙ্ক নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে দল সেতু হওয়ার পর থেকে আরো মনে করেন যানজট আরো ঢাকা শহরে বাড়ছে যানজট এতই চরম মাত্রায় পৌঁছেছে যে ড্যামে বসে থাকার চাইতে হেঁটে যাওয়াই শ্রেয় মনে করছেন যাত্রীরা কেউ যদি কারণ বাজার যেতে চায় তাহলে ফার্ম গেট নেমে টোটালি হেঁটে আসতে হবে কারণ এই জায়গাটুকো অতিক্রম করতে যে সময় লাগে তার থেকে হেঁটে দ্রুত যাওয়া যায় এমন কি ঠিক সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছার কোনো নিশ্চয়তা নেই জনসংখ্যার বিচারে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম শহর ঢাকায় আমরা যেহেতু স্টুডেন্ট আমাদের জন্য অনেক অসুবিধা হয় একটা থেকে একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে গেলে সময়ের যে একটা ব্যাপারটা থাকে ওটার জন্য অনেক মানে ভোগান্তি আমাদেরকে পোহাতে হয় আমি নামছি এখন যাব এইটাই উঠব এটা উঠে এরপরে কমলাপুর নাম আর এখানে এসে অনেক ক্ষণ থেকে যে আমি আছি আমি এখানে অলরেডি চল্লিশ মিনিট আপনার ওয়েট করতেছি ঢাকার ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি গাড়ির অনুমোদনকে এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করছেন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা ধারণ ক্ষমতার বেশি আমরা ছোট গাড়িকে চলার সুযোগ করে দিয়েছি রিক্সাকে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বাড়তে এবং চলতে দিয়েছি গণপরিবহনের যে সুশৃঙ্খল ভাবে থাকার কথা বিশৃঙ্খলা রেখেই দিয়েছি রিক্সা সহ সব ছোট গাড়িকে নিরুৎসাহিত করে পরিকল্পিত গণপরিবহন ব্যবস্থা যানজট নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছেন এ বিশেষজ্ঞ গণপরিবহনটাকে আবেদন সৃষ্টি করার জন্য বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ করব ব্যবহারযোগ্য করার জন্য তার দুই পাশে যে সাংঘর্ষিক কন্ডিশন থাকে পার্কিং অ্যাক্টিভিটি ভেন্ডার অ্যাক্টিভিটি এগুলিকে আমাকে পরিষ্কার করতে হবে টোয়েন্টি ফোর সেভেন থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডে জান্নাতুল মোহনা দেশ টিভি ঢাকা দেশের অর্থনীতি অনেকটাই রেমিটেন্সের ওপর নির্ভরশীল হলেও একচল্লিশ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন রেমিটেন্স এসেছে সেপ্টেম্বর মাসে এমন চলতে থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যবস্থাপনায় বেকায়দায় পড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা যেহেতু নির্বাচনের আগে রেমিটেন্স সহ অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়ার আশঙ্কা এই পরিস্থিতির জন্য অন্যতম দায়ী টাকা পাচার জানাচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা বিস্তারিত ইফতেখার রেজার রিপোর্টে দেশের অর্থনীতির গতিপ্রবাহে বড় ভূমিকা রাখে প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স কিন্তু সেপ্টেম্বরে যে পরিমাণ রেমিটেন্স এসেছে তাতে স্বস্তির চেয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে বেশি এ মাসে বৈধ পথে ও ব্যাংকের মাধ্যমে মাত্র একশো চৌত্রিশ কোটি ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রবাসী আয়ের এ অঙ্ক একচল্লিশ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন আর এর আগে দুই সালের এপ্রিল মাসে এর চেয়ে কম রেমিটেন্স আসে একশো কোটি ডলার এ অবস্থায় রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রবাসী অধ্যুষিত দেশগুলোই টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া সহজ করতে বিভিন্ন এলাকায় বুথ বসানোর আহ্বান জানান ডাচ বাংলা ব্যাংকের সাবেক পরিচালক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম দূতাবাসের কর্মকর্তাদের আরও বেশি আন্তরিক হওয়ার পরামর্শ তার বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত হবে এই কটা দেশে কার ব্যাংক আছে এদের থ্রুতে ছোট ছোট পারমিশন নিয়ে একটা দেশে দশটা বুথ দিলে হয় বা পাঁচটা বুথ দিলে হয় যেখানে কনস্ট্রাকশন কাজ হচ্ছে বা বড় বড় বিল্ডিংয়ের কাজ হচ্ছে ওটার কাছাকাছি দিল হয় ওরা কাজ করে যাওয়ার সময় দিয়ে যাবে যে এমবিসি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে চা পানি খাওয়াবে তাদের পরিচিত হবে পরিচিত হয়ে বলবে যে ভাই আপনারা ব্যাংকের মাধ্যমে টাকাগুলো পাঠান তখন তাদের ভিতরে একটা আস্থা আসবে যে আমাদের এখানে অভিভাবক আছে আর অর্থনীতিবিদ ডক্টর আহসান এইচ মনসুরের বিশ্লেষণ ভোটের আগে রেমিটেন্স সহ অর্থনৈতিক অবস্থার স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা কম আগামী ইলেকশন পর্যন্ত এটা হয়তো ধারাবাহিকভাবে কমতেই থাকবে এবং এটা ঠেকানো সম্ভব হবে না কারণ এর এর ব্যক্তি অনেক বড় এবং যারা এটার সাথে লিপ্ত তারা ক্ষমতাসীন তারা মানে তারা পাওয়ারফুল এবং তারা ধরাছোয়ার বাইরে কাজে তাদেরকেও ধরা চলে না দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সার্বিক খরচ সংকোচন এবং দুর্নীতির লাগাম টানার পরামর্শ দেন বিশ্লেষকরা যারা লোন নিয়েছে তারা কিন্তু টাকা দিতে পারবে না টাকা দিতে না পারলে ব্যাংকের কী হবে ব্যাংকেরও ক্ষতি হবে ব্যাংকের ক্ষতি মানে ব্যাংকের লস হলে এটা কিন্তু পাবলিক মানি এই পাবলিক মানিকের উপরে ব্যাংকের যদি যদি আপনার অবস্থা খারাপ হয় ব্যাংক যদি তাদের ডিভিডেন্ড দিতে না পারে এতে তাদের উপরে একটা এটার উপরে ইয়ে আসবে অবশ্যই তাদের ক্ষতি হবে কিন্তু দুর্নীতিকে সাথে নিয়ে দুর্নীতিকে প্রতিপালন করে ব্যাংকগুলোকে ধ্বংস করে আমি আমার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখব আমি আমার ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস আমার মূল্যস্ফীতিকে আমি কমিয়ে রাখতে পারব এটা একটা দুরাশা ইফতেখার রেজা দেশ টিভি ঢাকা 
ডেঙ্গুতে 24 ঘন্টায় আরো 11 জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত হয়েছে 2596 জন এই অবস্থায় ডেঙ্গুর ভ্যাকসিন বাজারে আনতে আইসিডিডিআরবি কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক যুক্তরাষ্ট্রে ডেঙ্গু ভ্যাকসিন টিভি 005 এর দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষায় ইতিবাচক ফলাফল পাওয়ায় তৃতীয় ধাপে ট্রায়ালে যাচ্ছে এই টিকা ডেঙ্গুর সংক্রমণ রোধে এই ভ্যাকসিন কার্যকর হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা যদিও সব পরীক্ষা শেষ হতে লাগতে পারে আরো কয়েক বছর বিস্তারিত হাসান মাহমুদের রিপোর্টে সংক্রমণ কমছে না ডেঙ্গুর অক্টোবরে এসেও প্রতিদিন 2000 ছড়াচ্ছে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা অতীতের রেকর্ড দেখেও বোঝার উপায় নেই সংক্রমণের পিক টাইম স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে এর আগে 2019 সালের সংক্রমণ সর্বোচ্চ 51000 ছিল আগস্টে তবে 2016 সালে পিক টাইম ছিল অক্টোবরে নভেম্বরেও সংক্রমণের মাত্রা ঊর্ধ্বমুখী ছিল সেই সময় চলতি বছর এরি মধ্যে হাজার ছাড়িয়েছে মৃত্যুর সংখ্যা সংক্রমণ ও মৃত্যু কমাতে আশারলো দেখাচ্ছে ডেঙ্গু ভ্যাকসিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভাবিত টিভি 005 ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ধাপের ট্রায়ালে আশানুরূপ ফল পেয়েছে আইসিডিডিআরবি তবে তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা এখনো সময় সাপেক্ষ হলেও এটি কা ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকর হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা এখন তৃতীয় যে ভ্যাকসিনে কথা বললেন এই ভ্যাকসিনটা যদি আপনার তৃতীয় ফেজে যদি ভালো ফলাফল করে এবং এটা মাল্টি কান্ট্রি হতে হবে অনেক জায়গাতে হতে হবে অনেক বেশি পপুলেশন নিয়ে এই স্টাডিটা করতে হবে করে যদি ভালো ফলাফল হয় তাহলে এটাও যুক্ত হবে আপনার ওই দুইটা ভ্যাকসিনের সারিতে আইসিডিডিআরবি চাইলে টিকার অন্য পরীক্ষাগুলো সফলভাবে করতে সহযোগিতা করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমরা এই ভ্যাকসিন তৈরির জন্য যা যা কিছু প্রয়োজন যখনই ওরা বলবেন আমরা সাহায্য সহযোগিতা অবশ্যই করব এবং আমাদের সাথে যখনই এটা নিয়ে আলোচনা হবে আমরা সেটা সেই আলোচনার মাধ্যমে যে সাহায্য চাইবে আমরা অবশ্যই দিব আমরা চাই যে একটা ভ্যাকসিন ডেভেলপ করব এবং সেই ভ্যাকসিনটা কার্যকারী হোক নিরাপদ হোক যাতে আমাদের দেশে আমরা এই ভ্যাকসিন দিতে পারি তবে এই টিকার বাকি ধাপগুলোর পরীক্ষা এবং শেষ ধাপ পার হলে গণহারে প্রয়োগ এখনও সময় সাপেক্ষ সে সময় পর্যন্ত মশক নিধনে জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা হাসান মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা